，和平是幻想，美国已扣动扳机，中国瞬间成为欧美国家集火的靶子，中国正面硬刚，释放重磅信号。金赛荣解读：中国只需做一件事儿。最近这段时间，美国再次拿新冠病毒溯源问题大做文章，中国瞬间成为欧美国家集火的靶子。前不久，拜登下令美国情报部门在九十天内必须提高溯源报告。与此同时，印度、英国、加拿大等国情报部门陆续跟进。即使事实早已摆在眼前，他们在乎的是事实和真相吗？每一场战争都有自己的缘起，背后都是那些冠冕堂皇的借口。近年日，美国国会二百零九名共和党议员联名致信众议长佩洛西。要求中国为疫情大流行负责，并污蔑越来越多证据表明疫情始于中国实验室，中国掩盖这一事实，所以应该为美国近六十万人和全球百万人的死亡负责。很显然，为了污蔑中国，美国已经开始毫无下限胡编乱造。时隔多年，美国侵入伊拉克的洗衣粉事件再度上演，同时美国还炒起新疆人权问题，已经有欧洲多国通过涉疆动议。而佩洛西在前段时间呼吁对北京冬奥会外交抵制，谁去就丧失道德权威。美国对中国发起了贸易战、科技战，但是一无所获，所以他们开始掀桌。所谓的国际规则和秩序，对美国而言有利就遵守，有害则推翻。眼下，美国行为越来越卑劣，斗争也越来越激烈。在可以预见的这九十天内，马上就有很多抗议失败的国家配合美国演出，捏造所谓的武汉实验室泄露证据，对中国发起攻势。帝国主义亡我之心不死，和平从来都不是绝对的，斗争还一直存在。一直以来，我们的话语权就占弱势，而中国已经开始正面硬刚。近日，高层已经强调加强国际传播能力建设，形成与我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权，这释放出重磅信号。这是舆论战的发令枪，舆论阵地我们必须拿下。这段时间，外交部不再跟着美国后面一味被动解释，而是主动提出调查美国德特里克堡生物实验室。最近有中国媒体也致信世卫组织，要求调查该实验室，甚至还算上了旧账。美国在全球建立的两百多个生物实验室，这些实验室分布情况与重症急性呼吸综合症、埃博拉出血热、寨卡病毒等蔓延始发地的分布情况非常相似。你打你的，我打我的。最终把它带进我们的节奏，但还需要再加大火力。对此，国际关系专家金灿荣表示，劝说策略已经失效，美国已经扣动扳机，在这种情况下，主动出击才是唯一出路。而中国只需要做一件事儿，那就是放弃幻想，该出手时不要客气。发展国防建设，增加核武器是非常有必要的。美国翻脸不认人，对六国盟友挥出关税大棒。专家却称其另有所指，为何待续大小提醒中国要小心？前不久，以美国为首的西方国家以所谓的人权问题对中国内政指手画脚，其中欧盟更是在近三十年来首次宣布对华制裁。不过，明眼人都能看出，欧盟的变脸并不是出自个人意愿，而是美国在背后使坏施压。然而，被美国当枪使的盟友们都应该做好随时被卖的准备，因为从以往。经历来看，美国说不定什么时候就会在背后捅他们一刀。很显然，这次美国还是没有让我们失望。近日就爆出美国秘密监听欧洲多国领导人的丑闻，其中连德国总理默克尔也不幸中枪。除此以外，美国政府还在六月二号对外宣布，将对六个国家征收百分之二十五的报复性关税，以作为对这些国家向脸书、谷歌和亚马逊等公司收取数字服务费的回应。我们从美国贸易代表办公室发布的声明得知，这六个国家包括了。澳大利亚、印度、英国、意大利、西班牙和土耳其，对于这六个国家，相信大家都不会陌生。他们几乎都是美国拉拢的盟友，其中除了土耳其，在近段时间和美国关系有点紧张，但其他国家可都是配合美国对华制裁的忠实小弟。由此可见，美国是一个完全以精致利己主义为原则的国家。无论是多么亲密的盟友，只要是威胁到美国的利益，他们动起手来就绝不会手软。在我们感叹美国欺负盟友和小弟的同时，有专家分析指出。美国这一做法背后的真正意图，表面上来看，美国是在向盟友们征收报复性关税，但实际上是在捍卫其全球互联网的财富收割权。而且我们都知道，脸书、谷歌和亚马逊等公司作为美国的科技网络公司，也是美国进行文化渗透和掠夺财富的手段。
如今，美国在这个时候对盟友的制裁，就是美国霸权主义在网络空间的延续。对此，戴旭大笑就表示：“中国一定要小心，因为从中美博弈拉开序幕以来，美国在全球的战略就开始发生了转移。而且最为严峻的是，美国总统拜登在宣布撤出阿富汗的时候，就表明要腾出手来对付中国，并且美国防部长奥斯汀也明确指出，美军将要准备下一场战争，网络战就是一个重要的战争形式。同时，战争目标也很明确，那就是中国。因此。”通过美国在互联网领域对盟友的制裁，也给中国敲响了警钟。我国必须要提前做好准备，来应对未来或将爆发的网络战争。一夜之间，局势生变，美报复盟友为讨好中国，反常举动背后是在维护霸权。此时，专家为何重提战略定力？在世界印象当中，盟友们和美国一个鼻孔出气来对抗中国，才是当今世界的常态。美国对抗中国很好理解，这其中很大是出于美国对霸权的维护。而美国的盟友们为了表示对美忠心，和中国对抗似乎也变成理所当然的事情。但是令人意外的是，这一局势在一夜之间突然颠倒过来，美国开始对盟友们大打出手。据《纽约时报》最新报道称，美国宣布对六个国家征收报复性关税。从这些国家分布来看，有好几个是美国的忠实盟友。更为重要的是，在英国跟随美国步伐，派出航母战斗群来到中国周边挑衅之际，美国突然从背后向英国插刀的行为，实在令人费解。在美国航母罕见在印太出现空窗期的关键时刻，美国不应该对英国来点甜言蜜语，使其在代替美国向中国施压上更加卖力吗？为什么反而会对英国兵刃相向呢？不排除有借着打压英国向中国示好的意味在。就在美国宣布对该六国进行报复性加征关税后，就有消息传出，中美在经贸领域已经开始正常沟通了。可以说，自从新中国成立之后，美国就没有放弃过对中国的经济制裁。在看到中国经济高速发展时，美国对中国的制裁措施更为猛烈，甚至一度喊出“中美经济脱钩”的口号。那么现在突然向中国示好，美国到底是要闹哪样？世界局势真的一夜之间要变天了吗？当然不会。即使当前我们处在百年未有之大变局的时代里，局势变化也是一个相对长期的过程。那么，美国突然反转的背后，到底是看到了什么呢？就目前而言，中国在经济发展上仍然保有相当大的发展潜力。相关分析人士认为，目前中国经济仍然存在 9% 的发展潜力，而在另一边的美国表现却并不乐观。尽管相关的数据显示，美国经济正在慢慢从疫情中恢复，但是一个无法掩盖的事实是，美国全球霸权支柱之一的美元霸权正在慢慢衰落，其正在沦为全球表现最差的主要货币。这也直接将美国目前的经济窘状暴露无遗。那么，在这样的情况下，美国同拥有世界最大市场的中国和解就显得尤为重要。当然，这也就意味着美国此时向中国靠近，并不表明美国已经有所觉悟。放缓了对中国的遏制步伐，中美对抗的局势没有这么容易改变。这也就是专家陈胡所说的“看世界格局要有定力”。因此，对于美国突然释放的和解信号，中国也并不能轻易相信。